മലയാള സിനിമ ഇന്ന് മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒ ടി ടി റിലീസാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒ ടി ടി റിലീസിനെ പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുമ്പോഴും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒ ടി ടി റിലീസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിർമ്മാതാവ് തയ്യാറാകുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒ ടി ടി റിലീസ് എന്നും തിയേറ്ററുകാരെ ഈ ഒ ടി ടി റിലീസ് പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ അതോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ ബാധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് എല്ലാ പ്രിയ ചങ്ങായിമാർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒ ടി ടി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓവർ ദി ടോപ്പ് എന്നാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് ഒരു നിർമ്മാതാവ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽ മുടക്കി ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വൻ വിജയമായി മാറുന്നു ചിലപ്പോൾ നാമാവശേഷമായി തകർന്നടിയുന്നു നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൺ ഹൈപ്പോട് കൂടി വന്ന നമ്മുടെ ഒടിയൻ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പിൻ്റെ 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 എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിയുന്നു പടം നേരെ ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു പക്ഷേ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ദൃശ്യം വളരെ ലോ ഹൈപ്പിൽ റിലീസ് ആയത് പോലും അധികം ആർക്കും അറിയില്ല ഭയങ്കര ലോ ഹൈപ്പിൽ വന്ന് പിന്നെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറിയ ആ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ ഹിറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് കാരണം അഞ്ചോ ഏഴോ കോടി രൂപ അദ്ദേഹം അതിന് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമ ഹിറ്റായി ഹിറ്റായാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകൻ്റെ ചിത്രം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുകയുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണത്തിന് റിലീസ് ആയത് നാല് സിനിമകളാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന അതുപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പ്രദേശത്തെ പിന്നെ രജീഷ വിജയൻ്റെ ഫൈനൽസ് ഈ നാല് സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയത് നിവിൻ പോളിയുടെ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ആ സിനിമയിൽ എന്താണ് ഇത്ര ആന കുതിര എന്നൊന്നും നമുക്ക് യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു സിനിമ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിള്ളേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലീസിനും ആ സിനിമ ഒത്തിരിയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് കളക്ഷൻ നേടിയത് ഇട്ടിമാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ഇതിന് മാത്രം കളക്ഷൻ നേടാൻ ആ ഒരു സിനിമ ഗംഭീര പരാജയമായിരുന്നെന്ന് മോഹൻലാൽ ഫാൻസും മമ്മൂട്ടി ഫാൻസും എല്ലാവരും തന്നെ തീർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ആ സിനിമയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻ നേടി പിന്നീട് നേടിയത് ബ്രദേഴ്സ് ഡേയ്ക്കാണ് അത് ഏറ്റവും ഐ എം ഡി ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ ഫൈനൽസ് ആണ് പക്ഷേ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാര്യമായി വിജയിക്കാതെ പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര അർഹിക്കാം ആ സിനിമയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനായി വലിയ താരമൂല്യങ്ങളോ വലിയ സംവിധായക പ്രശസ്തിയോ ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച വിജയം അർഹിക്കുന്ന കൊച്ചു ചിത്രങ്ങൾ ഒ ടി ടി റിലീസ് വഴി പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തും ഒത്തിരിയേറെ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ അർഹിക്കുന്ന വിജയം ലഭിക്കാതെ ടോറൻ്റ് റിലീസ് വഴി ഒത്തിരിയേറെ സിനിമകൾ ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗപ്പിയൊക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളെ ഈ ഒ ടി ടി റിലീസ് തീർച്ചയായും സഹായിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറി നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പഴയ പ്രതിഭാസത്തെ തച്ചൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പഴയ പ്രതിഭാസത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പുതിയൊരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒ ടി ടി റിലീസാണ് ഒ ടി ടി റിലീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ആമസോൺ പ്രൈം ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ഒത്തിരി ഒട്ടനവധി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കുണ്ട് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റമായിരിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ റിലീസ് എന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലുമായി ഏകദേശം ഏഴ് സിനിമകൾ ഓൺ
പിന്നെ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സിനിമകളുടെ ഷൂട്ട് പകുതി നിലയ്ക്കായി നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് കാരണം സിനിമ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഷെഡ്യൂളുകളെല്ലാം തന്നെ പകുതിയായി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് സിനിമകളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന സിനിമകളാണ് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ മാലിക്ക് കുറുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ഈ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ലോ ഹൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒത്തിരിയേറെ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ സിനിമകൾക്കൊന്നും തന്നെ തിയേറ്ററിൽ വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത കിട്ടില്ല തിയേറ്ററുകാർ പോലും ആ ഒരു സിനിമയെ ചിലപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി എടുത്തെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ലോ ഹൈപ്പ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഒ ടി ടി റിലീസ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര കളക്ഷൻ നേടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാവും ആ ധാരണയോട് സമമുള്ള ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു കളക്ഷനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു തുക ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആ സിനിമ തിയേറ്റർ റിലീസിന് നൽകുന്നതിന് പകരം ഓൺലൈൻ റിലീസിന് നൽകും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡിജിറ്റൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇനത്തിലും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു തുക ലഭിക്കും അതുവഴി പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുവഴി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒട്ടനേകം പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ കടന്നു വരും പ്രൊഡ്യൂസർമാർ പൊതുവെ കടന്നു വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് പോലും തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അറിവ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരും അതുവഴി പുതി ഒത്തിരിയേറെ പുതിയ സംവിധായകർ വരും നല്ല മികച്ച തിരക്കഥകൾ വഴിയും അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ മികച്ച മികച്ച ഒട്ടനവധി അവാർഡുകൾക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ ലെവൽ തന്നെ വേറെ ലെവലാക്കാൻ പറ്റിയ സംവിധായകരും കടന്നു വന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഒന്നടങ്കം മാറ്റിക്കളയും അതിനെല്ലാത്തിനും ആത്യന്തികമായി കടന്നു വരേണ്ടിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ റിലീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ഓൺലൈൻ റിലീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബജറ്റ് സിനിമകൾക്കും ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾക്കും തിയേറ്ററിൽ ലോങ് റൺ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചില സിനിമകളുണ്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ബാഹുബലി ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ചാം പാതിരി ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി റിലീസ് ആവാനിരിക്കുന്ന മരയ്ക്കാർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടാലാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് അവൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിൽ ഇരുന്ന് ആ ഒരു സിനിമ ആസ്വദിക്കാനാവുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക വഴി തിയേറ്ററുകാരും വലിയൊരു തുക ലാഭമായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ടി ടി റിലീസ് ഒരു തരത്തിലും തിയേറ്ററുകാർക്ക് ദോഷമല്ല മറിച്ച് ലാഭം തന്നെയാണ് ചെറിയ ലോ ഹൈപ്പിൽ വരുന്ന സിനിമകളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് ഒ ടി ടി റിലീസ് വലിയൊരു ആശ്രയം കൂടിയാണ് ടി ടി റിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം ഒരു സിനിമ നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലോ ആമസോൺ പ്രൈമിലോ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ ഒരു സിനിമ ടോറൻറ്റിൽ വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ടെലിഗ്രാം വഴി ഇങ്ങനെ ഫുൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ആ ഒരു സിനിമ എത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്ന ഒരു ഈ ഒരു സിനിമ അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിജയം ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുമോ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മുടക്കു മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഒരു സാധാരണ സിനിമ പ്രേക്ഷകനുണ്ടാവും എന്നാൽ ആ ഒരു സംശയത്തിനുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ആ ഒരു സിനിമ കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു വിഹിതം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നൽകും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറും സിനിമയായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൾറെഡി ആ സിനിമയെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ആ സിനിമയെ നോക്കേണ്ടത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സിനിമ ചോർന്നാലും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു സിനിമ ടോറൻറ്റിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രചരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അവരതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിവൻറ്റീവ് മെഷർ എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവർ പ്രിവൻറ്റീവ് മെഷർ ഒന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കാര്യം ഗവനിക്കുന്നില്ല